Yes, mkumbushe mwanao kupata kunambi kupata ni kwa dham. Uh, Anaitwa Hamis Jayara, mpemo mwenye majina ya Kibrazil like King of Pemba. Nyuma ya kamera niko na Juma Kakunda. Tuko hapa tumekutana na moja kati ya sports lady ambao wanafanya vizuri katika tasnia ya habari za michezo hapa nchini Tanzania, Afrika Mashariki lakini bila kusahau Afrika kwa ujumla. Na nikwambie tu nipo naye hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye machache ikiwemo eh, maisha yake kwa ujumla lakini pia eh, tasnia ambayo eh, anaifanyia kazi, tasnia ya michezo. Na nikwambie kama bado hujapakuwa eh, Globe app fanya hivyo kama ni mtumiaji wa Android lakini eh, kama ni mtumiaji wa iOS unaweza pia ukapata habari mbalimbali zikiwemo magazeti ambao tunazalisha kutoka hapa Global Publishers yakiwemo magazeti bora ya kimichezo Champion Sport Extra magazeti ya udaku kama Ijumaa pamoja na Uwazi ni kwambie tu kwamba usiondoke na usituache mpaka pale ambapo tutatia nukta ya maneno haya na ni kwambie tu kwamba kuna mengi ambayo e, utajifunza na kuweza e, kuchukulia kama funzo katika maisha yako ya kila siku kwani kila ambayo unakutana naye kwenye maisha basi jifunze kupitia yeye na ndio maana nimeweza kumtafuta Tunu Hassan Shenkome kutoka nambari ya bahati 93.7 EFM ambako anafanyia kazi. Abla Tunu habari yako? Salama kabisa mzima. Alhamdulillah. Kwa kwa wewe? Nashukuru Mungu. Vizuri uh, imekuwa ni bahati kuweza kukutana nawe tena uh, japo sijawe kukutana nawe face to face ni mara yangu ya kwanza hii nakutana nawe na, na Bahati nzuri eh, watazamaji sasa hivi Global TV online ambao wengi sana wamekuwa wakikusikia kupitia eh, 93.7 EFM wengine wamekuwa wakijiuliza eh, Tun Hassan ni nani na kwa hivi sasa wanamuona mbele yao hapa kupitia Global TV online pengine uh, tukianzia kwa uchache Tun Hassan Shenkome background life yake ikoje ni wapi ambapo amezaliwa ni wapi ambapo amesoma eh, mpaka ambapo eh, amefika hapa mm. Tuno Hassan Shenkome ni mtoto wa pili kutoka mwisho kwenye familia ya watoto nane wa mzee Hassan Shenkome. Um, Nabi Mariam Shaban mamangu alifariki mwaka 2022. Mwenyezi Mungu aendelee kumpumzisha salama. Yes. Lakini sasa hivi tumebaki na baba ambaye ndo tuko naye. Um, nimesomea hapa hapa Dar es Salaam kwa maana ya shule ya msingi kurasini. Um, baadaye kaja zikawa zimetenganishwa zikawa mbili kurasini na minazini. Uh, nikamaliza shule ya msingi nikaenda jangwani secondary school nikasoma pale kwa ni kama mwaka mmoja na nusu. Nilivyotoka hapo nikaenda Kenya na kuru uh, shule moja hivi inaitwa East Mugals. Kwa umetoka Dar es Salaam chapu kapanda pipa mpaka Kenya. Mhm. Mm baada ya kutoka jangwani yani siku kama muda mrefu jangwani kondo nikapelekwa kwa wajalu huko nini ambacho kimekufanya uondoke pale jangwani hakukuwa na sababu kiukweli ya msingi ila nadhani tu baba alitamani kuona anabadilisha tu mazingira ya masomo kwa hiyo ndio nikaenda kusomea na kuru kwa hiyo kule nilivomaliza uh, elimu yangu ya sekondari unajua kula unaisha tu form 4 eh mhm mm elimu yangu iko hivyo kwa hiyo nilivotoka kule nikarudi tena nyumbani kwa sababu Nilikuwa napenda yani issue ya utangazaji kwa hiyo nilipomaliza tu shule ya sekondari siku ahangaika tena kuendelea na vitu vingine na hicho kijua tu moja kwa moja ni kwenda chuo na kuanza kusomea hifani kwa hiyo nikaenda DSJ pale nikasoma certificate nikasoma diploma nilipomaliza basi ndo nikaanza michakato sasa ya kwanza kujifunza zaidi kwa maana ya kutafuta sehemu mbalimbali za kufanya uh, mafunzo na kufanya kazi pia kwa hiyo nilianzia Tanga Uh, radio moja inaitwa Mwambao Radio kwa nilifanya pale ndio radio yangu ya kwanza kabisa kuanza mm. kwenye tasnia hii. Nilipopita Mwambao nilifanya almost kama miezi 11 hivi. Nilipotoka pale ndio nikarudi tena Dar es Salaam. Niliporudi da nikapita mm. nikapita maeneo pia tofauti. Kwa nilipita Mlimani, mm. um, nikapita East Africa. Baada ya hapo ndio nikapata Radio Uhuru mm. na baada ya Radio Uhuru ndio rasmi sasa nika ingia EFM. Hapa umezungumzia neno moja kwamba eh, ulikuwa unapenda kuwa mwandishi wa habari. Kwa maisha ya Kiafrika imekuwa ni tofauti kwa watoto kufahamu ndoto zao. Kwa kweli kuwaje mpaka ukafahamu mapema ndoto zako na mpaka unamaliza sekondari ukasema nahitaji kwenda kusomea kitu fulani. Um, ni kitu tu ambacho nahisi nilikuwa nakipenda toka zamani kwa sababu 
nakumbuka enzi hizo yani za marem mama uh, tulivyokuwa tunakaa pamoja yani tulivyokuwa uh, tuko pamoja muda mwingi pia nilikuwa natumia kujitazama kwenye kio na kuanza kujiongelesha si unajua ile yeah. yes kwa hiyo mama alikuwa akiniona ananiambia wewe utakuwa chizi shauri zako endelea tu kujiongelesha ongelesha kwa wakati mwingine anachukua gazeti naanza kusoma soma si unajua ile kitototo yani ni vitu ambavyo nahisi ndio maana na bado na kumbukumbu hiyo yani kwamba ni kitu ambacho kilianza kwa muda mrefu na ilienda mpaka kujua kwamba ah kumbe mimi napenda hiki kitu kwa hiyo ndio maana nikaamua tu ku, kuendelea nayo yeah. Twende sasa katika eh, swala zima la, la michezo. Kidogo imekuwa ni aghlab sana kuona wanawake wakijihusisha na michezo hususan ni mpira wa miguu. Kwako kama tunu ilikuwaaje from nowhere to pop mpaka michezo ya mpira wa miguu? Um mimi naweza nikasema ni 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 ile tunasema ku, kujaribu au kutafuta tu fursa. Yaani Nakumbuka ilikuwa ni redio uhuru na ndio sehemu ambayo mimi nilianza kufanya michezo. Kila sehemu yani nikiulizwaga kuhusiana na hiki tu na, na zungumza hii. Redio uhuru tulienda watu wengi sana kufanya interview. By the way kuna rafiki yangu anaitwa um, nani Kalonga Kasati. Kalonga Kasati tulipita wote DSJ. Kwa hiyo ilikuwa ikitokea chochote alikuwa ananipigia simu tunu kuna hiki apply tunu kuna hiki hata mwambao Tanga niende alinipigia simu akaniambia tunu radio mwambao anahitaji watangazaji na wewe huko tu nyumbani sasa hivi umemaliza kusoma kwa nini usijaribu hata kama ni mbali lakini uwezi kushindwa uwezi kujua bahati yako ikoje hivi na hivi kwa nilienda Tanga kwa kupitia yeye lakini pia hii ya radio uhuru ni yeye pia ndo aliniambia alisikia nadhani wanatangaza kwamba wanataka watangazaji hivi na hivi kwenye matangazo yao akanipigia pia simu akaniambia kwamba radio uhuru wanataka watangazaji. Kwa na mimi nikaenda kweli kwa sababu kipindi hicho nilikuwa nipo tu sina uh, kazi uh, kwa sababu nimetoka fresh from school nikaenda kwa hiyo. Kwa wale watu ambao walienda kufanya ile interview tu ilikuwa almost watu wabena tano nadhani kama kumbukumbu yako iko vizuri au zaidi. Wote tulienda kufanya interview kila mtu anatafuta bahati yake. Kwa hiyo ni mimi nilienda pale kwa lengo kuu hasa la kupata kipindi chochote ambacho mimi nitapangiwa ama vyovyote nitakavyoulizwa mimi niko tayari yani nilikuwa siko kabisa kwenye michezo uwezi amini kwa aim ya kwenda kwenye ile interview kwa sababu wao walikuwa wanataka mtu wa burudani walikuwa wanataka mtu wa kipindi sio cha kijamii na michezo kwa mimi akili yangu kwa michezo ilikuwa haipo kabisa lakini nilipofika pale karibia ya wale watu wote 45 au zaidi walikuwa wanataka hivyo vipindi vya burudani na hizo mambo ya kutangaza habari yani kwa maana serious programs hivyo yani huwezi bongo flavor ku host pale huwezi na mimi nakwambia kwa mimi nilikuwa tayari kwa yani kwa chochote nitakachokutana nacho kwa sababu nahisi nilikuwa na, najiamini kwamba naweza pia kufanya kipindi chochote yeah. ehe lakini kufikiria kwamba naweza nikafanya michezo nilikuwa sinayo kabisa lakini ile siku sasa ndo nafika pale kwenye interview M- akili yangu tu ika change ghafla kwa sababu ya watu wengi walikuwa pale wanataka kufanya hivyo vipindi vya serious wengine si unajua tena vijana hizi mm. bongo flavor na vitu kama hivyo. Mm. Kwa nilipofika pale niona sasa watu wengi wanafanya mazoezi kwa sababu ya kuingia kwenye interview wengi ni vipindi vya burudani nini michezo nikaona sasa mbona hamna mwanamke yani hivyo yani kwa nini uwezi kujua kwa sababu sehemu ikiwa na watu wachache by then unaonekana kwa haraka si ndio? Okay. Kwa niliamua tu yani pale pale kiongo ikabadilika sema bwana we mimi nitajaribu kama sio riziki yangu basi haitokuwa kwa hiyo nilikuwa sijui chochote kuhusiana na michezo yani nilikuwa sifahamu chochote kile kwa sababu mimi nakumbuka hata zamani uh, kaka zangu walikuwa wakiweka mpira mimi kama ni kulala na lala au natoka kabisa nje naenda zangu kucheza sina hata mpango wala sina habari basi nikapitia baadhi ya magazeti pale stories za nyuma zile kwenye magazeti kuna nini ili mradi tu nipate cha kwenda kuzungumza kwenye ile interview yani ukasoma pale pale ukasoma pale pale yani hakuna kitu ambacho niliwahi kufanya kuhusiana na michezo wala sikuwahi kufikiria uwezi amini ndio mara yangu ya kwanza naenda kwenye interview na kumbuka enjo wa Kilimali ndio mkurugenzi alikuwa nadhani wa uh, radio huru pale kama ni na kumbukumbu nzuri maana muda mrefu kidogo yeye ndo ali yani walikuwa po wengi by the way lakini nahisi tu nafsi yake ilikuwa tayari imesha muingia mimi. Kwa naenda kwenye interview naanza sasa kutangaza karibu maana watu walikuwa wanazunguka karibu 15 wanatuangalia sisi kile ambacho tuna, tuna tunaenda kufanya. Kama BSS vile wamekaa pale nyinyi mnapita. Eh, 
Kwa hiyo watu wameenda 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 haya za miaka tu nikaingia kwenye kile chumba ambacho ndo wamekaa. Mm. Viongozi viongozi hivyo unawafanya kazi wakubwa kubwa pale radio huru yeah. ili kutu kutuangalia sasa na, na uwezo wetu nini hivyo. Mm. Basi mimi nikaingia tena nikaanza pale karibu obviously kuogopa kupo kwa sababu ni watu wengi ni mara ya kwanza mm. unakuwa na hofu lakini wale na hisi walichokitazama wao zaidi huyu mtu ana kitu gani? Nadhani hivyo kipindi hicho tena ndo niko nyumbani sina lolote maskini ya Mungu ehe hizo niko kwa baba kila kitu baba 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 basi nikafanya pale interview nashukuru Mungu nikamaliza salama kumbe ndo ile na, narudia tena yule mama enjo akilimali yes akawa tayari akili nilikuwa nimesha stick kuna mdada tu no Hassan na kile ni kifanya basi Uh, wakapitisha baadhi ya majina na mimi nashukuru Mungu jina langu likawepo lakini kipindi hicho sasa wakati nafanya hizo processes za radio huru yeah. nilikuwa niko mlimani najifunza pia yani nilikuwa naendelea kujitolea mlimani najifunza baadhi ya vitu hivyo yeah. kwa hiyo tukaendelea na maisha sasa sikio tuko lunch kipindi hicho na kitochi eh kisi mchango tutakaaida kiswaswadu yeah. <laughs> tumeka zetu lunch tunakula ile simu na, na hii ilikuwa imezima imezima kutokana na battery nadhani uh, nikawa nimetafutwa sana sikupatikana kumbe wenzangu walishapigiwa simu waende kwenye interview ya pili mm-hmm. mimi sikupatikana kwenye simu kwa hiyo nakuja kupatikana kesho yake huyo huyo enjoy kilimali akanipigia simu hello tunu eh, hivi na hivi ulikuja kufanya interview radio huru naambia ndio uh, sasa mbona hupatikani mm-hmm. umetafutwa upatikani hivi na hivi da sasa baada ya mtu yani roho tayari ushaanza kupaparika yani unaogopa una sasa nini kimetokea au nimeshakosa nafasi na hivi akanambia umepigiwa simu hupatikani mm. kwa hiyo wenzako ameshakuja kufanya interview ya pili wewe haupo hivi na hivi na jina lako lilipita basi wakati mwingine sasa kawa na kama ananiasa yani wakati mwingine ukienda kufanya interview sehemu hakikisha Uh, unakuwa hewani ili mawasiliano yafanyike unaona kama hivi umekosa nafasi wakati ulipita hivi na hivi kumbe alikuwa tu anani ananiogopesha sasa wakati mimi sijamaliza hata kuongea na simu nikaanza kulia <laughs> yani unaanza kulia kwenye simu yes kwenye simu na nasikia nikashindwa kuongea mpaka quick kwa hiyo nikakata mawasiliano pale lakini yeye tayari alikuwa anajua huyu nimeshamshtua nimesha hivyo nimekaa baadaye tena nipigie simu eh yeah? <laughs> tu ndio hivi huko anacheka ananiambia sasa kesho uje a uh, radio uhuru kaambia sawa nashukuru lakini hapo nimeshalia nimesha regret ile nimesha zungumza maskini ya Mungu vitu vyote lakini mwisho siku nikamshukuru Mungu nikasema sio riziki yangu kesho yake kweli Mungu alijalia heri nikaenda kufika radio uhuru wakaniambia sasa kwasha kuja kufanya interview kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe kwa sababu ulifanya vizuri interview na kila mtu alikubali kila mtu alipenda ulichokifanya kwa hiyo utaanza kujifunza Yes, utaanza kujifunza utakuwa unapoa na uli hivi yani kama posho posho tu hivi basi. Mm-hmm. Uh, kwa hiyo utakuwa kwenye uangalizi kwa miezi sita. Kambia sawa kwa sababu mimi bado ni, ni, ni mgeni yani ndo naanza mm-hmm. uh, kutafuta kwa hiyo sikukataa. Basi nikafanya hivyo tukaenda tukaenda almost miezi sita inakaribia lakini naona na nafanya kazi zinaonekana hivi hivi watu unapata feedback na vitu kama hivyo. Mm-hmm. Nikawa sasa naulizia kuhusiana na mkataba kwa sababu muda nao umeshaisha ule ambao alinipa hivi na kazi nafanya. Mm-hmm. Lakini mwisho siku ikakaa kuna delay fulani hivi. Wakati huo huo pia nikikiwa radio huru ndo nikawa pia na naendelea kutafuta sehemu nyingine. Nakumbuka nilipeka CV mpaka Times FM lakini yeah. sikufuatilia zaidi au sikupewa mrejesho wote. Nikatuma pia na EFM. Sasa kupitia EFM ndo nilipitia kwa Maulid. Maulid nitafuta namba yake kwa Maulid Kitenge. Yes. Uh, ndo nikawa sasa namtumia zile sauti ambazo nilikuwa nafanya radio uhuru namtumia sauti zangu namtumia bila kuchoka hivyo kwao nikawa naendelea kufanya hivyo bila kuchoka kwa kujua kwamba huenda siku moja inaweza katokea lolote hapo umeshanunua sasa smartphone au na kipindi hicho sasa tayari ninayo si muda unazidi kwenda kwa hiyo nishatoka kule kwenye uh, na zile posho posho nilikuwa napewa tena kwa nini usipate smartphone kwa hiyo maisha yalikuwa tayari yameshabadilika basi nikamtafuta kitenge nilifanikiwa kweli kumpata nikaa namtumia zile vitu japokuwa response yake ikawa ni ndogo lakini sikuwahi kukata tamaa pia ila kuna muda ilienda sasa nikachoka nikasema huyu mm, mtu namtafuta sana na yeye bise laba na kazi zake mtu maarufu eh kukujibu au kukutafuta na wewe ni ngumu 
Sasa unajua nazungumza hivyo ni tayari muda umeshaenda IFM nayo imeshaanza kufanya vizuri hivyo. Si ndio watu wanataka kufanya mabadiliko kwenye vipindi vyao vya michezo na ikawa hiyo sasa kwamba na wao wanataka mdada kwenye kipindi cha michezo. Kwa hiyo kitenge baada ya kukaa kwa muda mrefu sana. Sasa hiyo siku na wao wamekaa tu kwenye kikao chao huko cha kipindi ikabidi wa, wa, wa waseme sasa i mean ye, sasa awambie kwamba kuna mdada huwa ananitumiaga sauti zake yeah. nadhani leo ni muda sahihi wa kusikiliza kama tutamridhia wote kwa pamoja wetu i mean kwa umoja wetu mm. tufanye nini tumchukue vitu vingine tutamuelekeza tu haina shida mm. basi kitenge ka chukua beat speaker pale wakaweka sauti wakaanza kunisikiliza kile ambacho nilikuwa nafanya radio huru wakapenda yani ukaikuwa kwenye kikao cha kamati kikao cha kamati yani yale yale yani kwenye kikao cha kamati kwa sauti kawa nasikilizwa na watangazaji kina maestro sijui kina sudi mkumba francis kipindi hicho yani wote wakawa nasikiliza kwa kumaliza kusikiliza ndio akasema dada na sauti nzuri eh na sauti nzuri na kama ni michezo mgeni basi tutamfundisha hakuna neno e, lolote inawezekana bwana hivi tumchukue tusimwache na sauti nzuri anaongea vizuri vile hivi basi nadhani safari yangu ndio ilianzia hapo kwa FM Peng, pengine uh, kidogo imekuwa ni, ni, ni tofauti unajua unapofanya jambo fulani kuna watu ambao wanakuzunguka kwa tunu uh, kufuatilia ile michezo family unasema umeishi sana na, na, na mzee baba alikuwa anakuambia jamaa watu wako wa karibu alikuwa anakuambia baada ya kuskip ku na, na kupoteza muda wako kuhusiana na mpira miguu ya michezo Babangu mimi hakuwahi kuniambia chochote. Yaani kusema labda kuwa against na mimi kwa kile ambacho nakifanya ile kutokea mm. kusema kweli zaidi ni kudipa tu support ya kuniendeleza kama hivyo kwa kile ambacho nilikuwa nakitaka na kipenda. E, mzee ndo mtu ambaye amekupa support katika safari yako ya, ya uandishi na pia amekuwa ni mtu ambaye anaelewa nini kile ambacho unafanya. Uh, toka mama amefariki 2002 umesema. Mzee alioa au alikuwa akiishi bachelor na watoto wake tu? Alio Mm, alio mara baada mara baada ya mama kufarikia mkawa mnaishi na mama kambo au aliseparate watoto wakakaa huko uh, tulikuwa tunaishi tofauti baadaye tukaja tukawa tunaishi pamoja yeah. okay vizuri sana pengine uh, kwa ufahamu wangu mimi kuelewa mpira wa miguu ni process ambayo inahitaji umakini na ufuatiliaji kwa kwa wewe uh, ilichukua ilikuchukuliaje ufahamu mpira wa miguu hii ni free kick hii ni high ball hapa ni half space lakini pia hii ni goli la mkono ili kuchukuliaje kwa upande wako ai say ni ngumu yani haiwezi kuwa rais hivi yani kwamba unajua kitu ambacho tayari dhana imejengeka ni kitu cha wanaume alafu wewe ndo unaenda kukifanya hmm. lazima kutakuwa kuna ugumu tu sehemu kwa hiyo ugumu ulikuepo kwa sababu ni kitu ambacho nakifanya kwa mara ya kwanza Uh, naenda kukutana na watu ambao tayari wana majina hivyo naizungumzia IFM hapo zaidi kwa sababu ndo nimeenda kukutana na watu ambao tayari wako kwenye tasnia kwa muda mrefu ila ilinijenga kwa kiasi kikubwa kwa sababu nilipata support kubwa sana kutoka kwao kwa hiyo walinipokea kama dada kama ndugu yao yani hivyo kama mtu wa kipekee si unajua mtu wa kike peke yako kwa hiyo lazima wakupe full support kuona namna ambavyo wanakusaidia ili uweze kutimiza malengo yako kwa hiyo nilienda hivyo japokuwa nilikuwa na uoga mwanzo lakini mwisho wa siku nikaona sasa na huu uoga mm. nikiendelea nao <laughs> sitoweza kufanikiwa. Mm. Kwa hiyo tu niendane na mazingira nikakubaliana na hali kwao nikawa nime, nimesimama imara na shukuru Mungu. Kwa nikawa naendelea kujifunza na mpaka leo bado naendelea kujifunza. Yeah. Wanasema ukimwona nyani mzee amekupa mishali mengi. Uh, safari yako ambayo ulianzia pale eh, kwa kwa majizo unafikiri ama unaweza kuambia watazamaji ni maswahibu gani ambao umepitia hatuyafahamu ah kikweli siwezi kusema kuna swahibu kubwa sana limenipata yani sasa hivi sasa nikae nianze kulielezea kiundani mm. changamoto ni za kawaida tu hususan kwa mtoto wa kike na uwezi kuelezea tu sehemu ya kazi uh, hata nje watu ambao wanakuzunguka jua sisi hivi tumezungukwa na mitandao ya kijamii si ndio mm. unakutana na watu tofauti kwenye mitandao huko kila siku matusi um, sio matusi tu kuna changamoto zingine pia ambazo wewe mtoto wa kiume unafahamu pia mm. ambazo huwa zinajitokeza kwa hizo ni za kawaida tu ambazo unakabiliana nazo na kujua kwamba mimi ninachotaka ni hiki nataka hiki basi utafanya sitaki hiki sitofanya na maisha mengine yanaendelea yeah. apart from daddy nani ambaye amekuinspire baka hapo ambapo umefika sababu tunajua katika safari ya kila mafanikio 
kuna changamoto kuna ups and down nyingi sana nani ambaye amekuwa akikuinspire ni mtu wako wa karibu sana ambaye anakuambia hapa upasuku kata tamaa watakufanya hivi ili uweze kufikia malengo yako ukiacha watu ambao wananizunguka kwenye tasnia hii Naweza nikasema tu familia yangu, kaka zangu, dada zangu, ndio watu ambao yani mara nyingi wamekuwa karibu na mimi na kunipa support pia. Yeah. Kwa kila kitu uweze kumtegemea baba. Kuna wakati unafika, kaka yupo, ah, kaka hivi. Dada yupo, dada kitu fulani akiko sawa. Kwa maisha ndo alikuwa tu hivyo. Kwa hiyo kusema kuna mtu mmoja tu ambaye ndo wa nje ya hapo ukiachilia mbali kalonga ambaye ndo namtaja mara zote kwa sababu yeye ndo amekuwa mara nyingi ndo ananipa hizi channel yani kwamba tunu kuna sehemu fulani watu wanataka hivi tunu kuna hiki hivyo kwa hiyo imekuwa ni kama yeye ndo naweza nikasema channel yangu yote ilianzia kwake mimi kuweza kufanya juhudi zangu binafsi kufika lile eneo la tukio na kuweza kufanikiwa katika haya yote ambayo nayafanya ya swali la, la, la kibishi na la kibabe <laughs> ni mwandishi gani ambaye uh, anakuvutia wa kike kutokana na kile ambacho anakifanya lakini mwandishi gani ambaye anakuvutia wa kiume kutokana na kile ambacho anakifanya kiukwe hizo mara ya kwanza kusema uh, kwa upande wa wanawake Zuhra Yunus yani hiyo ni out of michezo Zuhra Sama Yunus yes Zuhra Yunus ni mwanahabari ambaye Eh, alikuwa ananivutia sana japokuwa sasa hivi amesha jiweka pembeni eh, lakini uh, kiukweli huchoki kumtazama na watu wengi naamini kwamba atakuwa amejifunza vitu vingi pia kupitia kwake na kwa upande wa wanaume of course Salim Kikeke eh, amekuwa ni, ni, ni role model wa wengi sana lakini kwa upande wa habari huwa uh, pia siachagi kulisema hili mm. kwa sababu napenda na pia kutangaza habari na nilianzia huko pia hata IFM nilivyokuwa mwanzo mm. nilikuwa natangaza habari kabla ya ku stick zaidi kwenye kwenye michezo mheshimiwa ah uni mkoa wa Kinondoni kama nitakuwa niko sahi nadhani ya tuko sawa tuko sawa uh, pengine umezungumza eh, kusiana na role model Tuno Hassan role model wake ni nani? Nani ambaye alimuona akasema mimi nahitaji kuwa kama yule? Sina baki kwa Zuhra Yunus. Kwa Zuhra. Kwa hiyo namkubali na huyo ndio kio chako. Yes. Yaani hivi baki tu hivyo. <laughs> Ukiachilia kwenye michezo Fatma Kichikawe pia, ya yeah, ni mdada ambaye anafanya vizuri, mbali mm. na urafiki wetu lakini ni mtu ambaye pia nimejifunza na anaendelea pia kujifunza kupitia yeye. Asante sana kwa majibu yako mazuri. Uh, sasa hivi eh, niamie katika swali lingine ambalo pengine ulishawahi eh, kufikiriaga kufanya kazi nje na EFM. Mm, kufikiria alafu na jambo litokee au kuwa na plan, si mm. ndio eh? Yaani yeah. ni vitu vingi vinaingia hapo. Mm. Lakini siwezi kusema kama nita, nitakuwa EFM kwa kwa muda wote uwezi kujua mipango ya Mungu pia kesho nitakuwa wapi lakini kwa sasa hivi niko EFM nadhani tungee deal sana na EFM kwa hiyo mengine ni mipango ya Mungu sawa nasema mengine ni mipango ya Mungu <laughs> mimi nafikiri katika uh, maisha tu tumemaliza hapo na na ikanukta hapo twende katika michezo ambayo imekuwa ina, ina, ina taswira na tija kubwa kwa Tanzania hivi sasa katika ta- countdown za uh, Simba na Yanga sasa hivi imekuwa kawaida kwa andishi kusema mimi timu gani mimi ni timu gani pengine kwa Tunu Hassan mimi napenda kukuita Abla Tunu Abla Tunu ni timu gani Mimi ni Liverpool no. <laughs> Nimesema kuhusu Yanga na Simba <laughs> Kijani njano ama uh, red and white Kwa hivi unajua kila mtu ana eh si nimesema ni misingi au utaratibu wake si ndio mm. wa vile ambavyo anaendesha mambo yake na, na vitu vingine kuna wale watu ambao wameamua kujiweka wazi mm. kabisa kwa kauli zao kama mimi ni timu fulani hivyo Tanzania na vitu kama hivyo mm. mimi sijawahi kuliweka wazi sehemu yoyote ile kwa mimi ni timu fulani hivi na hivi na hivi kutokana tu na mpira wa Tanzania jinsi ulivyo hiyo inabaki kwa mashabiki inabaki kwa watu wa nje au kwa wale wanaokuzunguka wanakufahamu kwamba wewe ni timu fulani lakini mimi mwenyewe binafsi siwezi kuliweka wazi hilo. Hujawahi kukutana na comment huko katika mitandao ya kijamii kwamba wewe ni timu gani? Comment zipo nyingi sana na unajua mashabiki wa Yanga na Simba mm. <laughs> unajua sasa hivi soka la Tanzania sio sasa hivi iko hivyo muda mrefu yani ni Simba na Yanga. Mm. Na watu wanaamini usipokuwa Simba basi utakuwa Yanga na na mashabiki jinsi walivyo wanaendana na upepo. Mm. Kwa hiyo once umeweka kitu kinahusu Simba 
mshabiki wa yanga pale hatukuelewa atajua huyu kumbe ni simba mm. ukiweka kitu cha yanga of course yanga watafurahi lakini simba wata kumbe huyu yanga na juzi umetoka kufajezi ya yanga cause na ile nilivaa maalum kwa ajili ya baba wa taifa hakukuwa na kitu kingine chochote <laughs> kwa hiyo ilikuwa ni, ni lengo tu la kusupport kile ambacho amekifanya yanga na siku yao hiyo ya baba wa taifa na jezi zile ambazo walikuwa wametoa kumwenzi Uh, lakini tubaki tu hivyo kama mimi naipenda Liverpool na Liverpool ikifungwa ndo naweza mpaka yani hivyo yani unajisikia kabisa yani machungu eh hivyo yani lakini ndio maana unaona tukishinda huwa anakuwa na furaha sana pengine uh, tutazame tu, tu, sasa michezo yenyewe ya Simba na Yanga ni mwaka upi ama ni mechi gani ya Simba na Yanga ambao unaikumbuka unasema hii bana ilikuwa superb match eh <sighs> Yani, ni ngumu ni kukumbusha kuna mechi ya tatu tatu kuna mechi ya mbili mbili kuna mechi moja moja na bila bila haiwezi kama mechi kali <laughs> mechi moja moja kuna kichuele anapiga kona goli yes, kuna za unyao moja bila moja bila ya simba na yanga yani hizo zipo tu ila kiukweli kabisa unajua kwa miaka hivi karibu unapozungumzia 2019 mm. si ndio au let's say 2018 19 si ndio 2019 hiyo zo ndo dabi ambazo sisi ambao tume tumeingia kwenye hii tasnia kwa sio muda mrefu sana yani miaka hiyo mm. tunaweza tukazizungumzia hizo na hizo ambazo mi binafsi yangu nimezishuhudia yani napokuja swala la simba na yanga kiukweli yani Sidhani kama kuna kuna mechi ambayo ilikuwa gani haina haina ile tension yani kwamba Simba na Yanga alafu kuwe tudoro hakuna amsha amsha sijui nini sijawahi kuona kipindi changu mimi sijui uko nyuma Kwa hiyo yani kusema kabisa kama kuna mechi fine ndio ilikuwa kali yani kali uh, sitaki kuamini sana ila ushindani unakuja pale ambapo Yanga anashinda mbele ya Simba si ndio yeah. au Simba anashinda mbele ya Yanga yeah. lakini kwa hivi karibuni sasa tumeona michezo takriban kama nitakuwa niko sawa takriban sita Simba hajapata ushindi mbele ya Yanga ndio yeah. sio kama unanielewa kwa hiyo kuna sare na kufungwa yeah. kwa hiyo bado yani siwezi katika hivi karibuni siwezi kusema ni mechi gani kali lakini katika historia ambazo tumewahi kusoma na tulizowahi kuzipitia Nadhani mpaka kesho na kesho kutwa. Labda tarehe 23 mm. hii ya kesho kutwa mambo yaibadilike, tupate hat-trick ndio tunaweza tukazungumza tofauti. Mm. Lakini sasa hivi ukibaki kwenye historia watu wote wanaingia kwenye michezo au kwenye mpira mm. watakumbuka tu mwaka 1977 mm. alichokifanya King Kibaden mpota. Yes. Ba, mzee wetu huyu tunaweza tukasema kiongozi pia kwa sababu amekuwa anazungumzwa na amezikula tuzo yani tuzo nyingi sana amezipata kwa sababu bado ile heshima yake inaendelea kuwepo kwenye soka la Tanzania kwa hiyo hiyo ni dabi ambayo mimi sijawahi kuiona ni zaidi tunayekuta history lakini inaendelea kuishi mpaka vizazi na vizazi kwa hiyo kama watakuja kutuaminisha hawa wa sasa hivi kwamba na wao wana uwezo kufanya kama alichokifanya King Kibaden tunaweza tukasema kwamba dabi kali inakuja lakini bado haijatokea yeah yeye yeah, anatamani eh, kuona dabi ikiwa na magoli matatu yani hat trick ni nani ambaye atafunga Moses Firi mimi sijui Fisto Kalala Maele mimi sijui yetu macho tarehe 23 twende tukalichambue Kabumbu una kipaji kikubwa cha kuweza kuchambua mpira kwa hivi sasa Juma Ramadhani Mgunda Pep Guardiola mnene mbele ya kocha mtunisi Nasruddin El Nabi kwanza inakuwa ni faida eh, kocha wa Tanzania anakwenda kucheza dhidi ya kocha kutoka nje ya Tanzania. Kwa kwa wewe unamtazama upi katika hili? Mm, kimtazamo um, kwa haraka haraka tu kwa namna ambavyo kocha Nasri Nabi. Uh, mi so mchambuzi by the way, mimi ni mtangazaji. <laughs> Ila tunatoa maoni tu kwa kile ambacho tayari tumeshakifanyia kazi kwa muda na tunaona pia kwa sababu mchezo wa mpira ni mchezo wa wazi. Uh, Nasri Nabi tayari ameshatuaminisha wa Tanzania ubora wake kwa maana kwenye ligi toka amefika na mafanikio ambayo ameyapata. Uh, unapozungumzia ligi ya Tanzania ubingwa ndio kila kitu. Yaani wewe zunguka afanye unachofanya ubingwa ndio kila kitu au top 3. Hivyo. Yaani kwamba nafasi ya kwanza ya pili lakini ubingwa ndio kila kitu kwenye soka la Tanzania. Kwa hiyo unapofanikiwa katika hilo tayari unakuwa umeshaweka alama kwenye soka ya Tanzania. Na kocha Nasri Nabi ameshalithibitisha hilo na tunaona pia wachezaji kwa namna ambavyo wameelewana na hiyo naizungumzia kwenye ligi zaidi wameelewana kwa kiasi kikubwa sana. Tunaona usajili uliofanyika pia unaendelea kuzaa matunda kwa upande wao. 
kwa maana kwenye ligi kwenye kimataifa bado wanaendelea kujitafuta Young Africans kwa sababu tunaposema mabingwa wa I mean mara 28 wa ligi kuu alafu mnashiriki group stage mara moja inakuwa mtihani kidogo na sidhani kama mashabiki ukiacha oya oya tu hao ambao wanashabikia uh, mpira kwa mapenzi tu kwamba wao ni mashabiki lakini kwa wale ambao wanajua kabisa mpira naamini watakuwa kijifungia chumbani wanaumia ndani ndani kwa sababu wanaamini kikosi kama ni kizuri kinafanya vizuri kwenye ligi basi hata kwenye mashindano ya kimataifa pia wafanye vizuri na mashindano ya kimataifa ndio kila kitu ukiachilia mbali una, unakuwa bingwa wa ligi basi unapata nafasi kwenda kushiriki mashindano ya kimataifa ukiacha nafasi ya pili na tatu na nne ambayo nao pia unapata nafasi ya kushiriki mashindano hayo kwa hiyo kocha Nabi tayari ameshajipambanua ubora wake umeshaonekana lakini bado anata, anatakiwa adhihirishe zaidi kwenye mashindano ya kimataifa ameshindwa kwenye ligi ya mabingwa bado kombe la shirikisho watu wanamtazama ataenda kufanya nini kwa hiyo nadhani kuanzia hapo ndio watu watapata sasa kitu kingine cha kuweza kumzungumza zaidi kwa sababu kwenye ligi tayari ameshathibitisha kwamba yeye ni bora kiasi gani pengine uh... ukija kwa kocha Mgunda sasa mm. si ndio mm. tumalizie hapo kocha Mgunda hawezi kumlinganisha na nabi kwa sababu ya, ya muda si ndio ya muda na ni makocha tofauti huyu wa nje huyu wa ndani lakini imekuwa kitu cha kufurahisha mm. au naweza nikasema kitu kizuri zaidi kwa kocha Juma Mgunda kwa sababu ni kocha mzawa mm. na haijawahi kutokea hivi karibuni kocha mzawa anapewa timu tena hizi timu kubwa mbili halafu anafanya hiki ambacho amekifanya kwa hiyo tayari na yeye ametuthibitishia kwamba makocha wazawa wakipewa nafasi wanaweza wakaonyesha kitu na sio kuonyesha tu kitu yani tunapozungumza ni kwamba yupo kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika amefanikiwa kutokupoteza mechi yoyote mpaka hivi sasa kwa hiyo inakuwa ni jambo kubwa na nipongezi kwake sasa na yeye pia tumpe muda zaidi tu, tumuangalie ataifikisha wapi simba ambayo sasa hivi tunaona imebadilika imeungana e, uchezaji wake na, na mfumo pia ambao amekuja nao na naendaga na kauli yake mara nyingi kwamba nimekuja kufanya kazi acha uh, kionekane kile ambacho niko nacho na ndio kitu ambacho yes acha kazi ionge kwa ndio kitu ambacho anakifanya kocha mgonda ya uh, kwa kumalizia sasa uh, tukija upande wa simba na yanga mchezaji gani ambaye unamwona kwa upande wa yanga huyu atakuwa ni mwiba na mchezaji gani ambaye unamwona kwa upande wa simba huyu atakuwa ni mwiba kuelekea dabi ya kariako of course tabaki kwa wale wale ambao tumewazoea kila siku ukiachilia viungo sio mabeki sio nani lakini ni Mayele na Moses Firi nadhani hata mashabiki wa Simba sasa hivi au wadau wa soka wanatamani sana kuona Mayele atafanya kitu gani kwa sababu na yanga wamemiss kutetema <laughs> lakini ukija kwa uh, Moses Firi pia alikadhalika watu wamemiss kupiga salute kwa nadhani hao wachezaji wawili ndio wanaotazamwa sana kwa sasa ukiacha viungo chama sio atafanya kitu gani yake na Fese Salum ambaye naye kijaga masuala ya dabi huwa inakuwaaga mtihani kidogo anakuwa fake eh yani anakuwa fake kubwa tena so fake toto yeah. kwa hiyo tusubiri tuone tu mimi kubwa ni hilo na sitaki kusema nani atashinda nani sio atafanya nini lakini mimi natoa 50 50 kwa pande zote ya yeah. swali la ugomvi kabla sija kupa challenge ya mwisho swali la ugomvi langu prediction utabiri ana tondoka 50 50 na challenge moja ukipata utakuwa umetisha sana <laughs> challenge yangu uh, uwanja wa Benjamin William Mkapa ulijengwa na ufungu leo mka gani see <laughs> vikaribuni jamani mkapa kwa maana jina hili la mkapa no uwanja wa taifa wa hapa hapa hayo utakuwa muda mrefu hiyo ngoja nikapitie kwanza kwenye makal brush ukapitie eh afu nitarudi kwako <laughs> Bana huyo ni Ablatunu Hassan Shenkome binti Shenkome anafahamika kwa jina hilo kutokea pale 93.7 EFM na hopeful uh, utakuwa umejifunza mengi na kuweza kuenjoy kwa kile ambacho tumekizungumza minimalizie na neno moja na kukumbusha kinyesi si mwiba lakini ukikanyaga lazima utachechemea naitwa Hamis JR mpemo mwenye majina ya Kibrazil la King 
of Pemba. Nyuma ya kamera niko na Juma Kakunda tukutane muda na wakati mwingine. Bye bye. Mkoo wa Chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTE namba REG Mkwaju ANE Mkwaju 029. Anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kuji ajiri na wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyo vikubwa bora hapa nchini na nje ya nchi pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application graphic and design video production pamoja na CCTV camera kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766830242 KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi